Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала об особенностях турецкой кухни. Сегодня я вам покажу, как приготовить и расскажу вам особенности приготовления турецкой молочной пахлавы, которая в Турции называется сютлю нурие. Сютлю нурие считается одним из более легких видов пахлавы за счет применения при ее приготовлении молочного сиропа вместо обычного щербета для пахлавы. Для турецкой молочной пахлавы сютлю нурие будем использовать такие продукты ну во первых нам нужно само тесто в турции готовое тесто для пахлавы называется баклава лык ювка оно продается во всех магазинах от обыкновенной ювки она отличается тем что оно намного тоньше в наших же регионах это тесто можно заменить тестом фила оно также очень тоненькое и подойдет для пахлавы. Хочу сказать, что турчанки, конечно же, сами готовят тесто и раскатывают ювку для пахлавы. Но так как есть готовое тесто, это намного ускоряет, это намного практичнее и по вкусу практически не отличается от домашнего. Поэтому использую готовое тесто. Так как это молочная пахлава, то для сиропа я буду использовать 2 стакана молока, 1 стакан воды, 2 стакана сахара. В качестве орехов использую 2 стакана фундука. Можно использовать грецкие орехи или миндальный орех. 250 грамм сливочного масла и где-то 70 миллилитров растительного масла. Первым делом нужно растопить сливочное масло. Вот, я растопила масло, выключаю плиту и даю маслу немного остыть. Теперь нужно измельчить орехи. Друзья, следующая особенность заключается в том, что орехи все-таки нужно заранее подготовить. Я их слегка подрумянила на сковороде для того, чтобы очистить от шелухи. То есть шелуха в баклаве нам не нужна. Вот я их очистила. И теперь я измельчу орехи. Но особенность этой молочной пахлавы заключается в том, что орехи тоже должны быть не слишком мелкие. Ну, вот такой вот величины получились у меня орешки. Следующая особенность приготовления пахлавы в том, чтобы собрать пенку на сливочном масле. Пенка очень быстро подгорает в духовке, и это нам не нужно. Следующая же особенность приготовления пахлавы заключается еще и в том, что когда сливочное масло немного остынет, на дно упадет осадок. Смотрите, вот такой белый осадок. Он тоже нам не нужен. Поэтому я вот так вот осторожно сливаю масло. Стараюсь вот этот белый осадок оставить э, в сковороде. Вот этот белый осадок, э, он также очень быстро подгорает в духовке, а еще э, он склеивает слои. Особенность тесто. вкусной пахлавы заключается в том, чтобы использовать только вот это вот такое прозрачное именно сливочное масло. Без пенки и без вот этих всяких белых примесей. Так как много сливочного масла уходит в осадок, мы собираем пенку, поэтому я добавляю еще растительное масло. Конечно, если есть финансовая возможность, то можно просто взять больше сливочного масла, грамм 350-400, и использовать только сливочное масло. Но в Турции турецкие женщины вот таким вот образом немного экономят. И вот так вот я хорошо перемешала. И это масло я буду использовать для того, чтобы смазывать слои юф. Друзья, пахлаву я буду делать в противне. Поэтому следующее, что мне нужно сделать, это вырезать листы из теста, соответствующие размеру противня. Я беру один листок. И сразу же заворачиваю и кладу опять тесто в пакет, потому что оно очень быстро высыхает. Тесто имеет вот такой вот размер. Мой же противень имеет немного другой размер. Поэтому я кладу противень сверху на лист теста и лишнее обрезаю. Вот такой вот величины получилось тесто. Теперь что я делаю? Беру его вот так осторожненько. Вынимаю все мое тесто. Теперь вот этот кусочек, который я уже померила и обрезаю. этой стороны обрезаю. Эти кусочки мы тоже будем использовать. Вот я так обрезала тесто. Теперь я беру немного листов. Листов 10-15. Остальное же тесто опять заворачиваю. И кладу в пакет, чтобы оно не высохло. Друзья, эти же кусочки тоже можно использовать. 
Друзья, с этого момента нужно работать быстро, так как особенность теста из пахлавы в том, что оно очень быстро подсыхает. Когда оно подсыхает, оно становится очень ломким и сложно с ним работать. Ломается, крошится. Для начала я смазываю маслом противень и кладу первый слой теста. Смазываю немного, вот так вот пару капелек сверху сливочным маслом. И опять кладу слой теста. Опять смазываю сливочным маслом, буквально пару капель. Снова кладу слой теста. И так слой за слоем я смазываю 20 листов ювки. Друзья, я решила вот эти кусочки не оставлять, а использовать сразу именно для этой же бахлавы. Смотрите, я их кладу вот так вот. Я использовала 20 листов теста, ювки, а также все те кусочки, которые я обрезала. Это уже будет середина молочной пахлавы. Теперь я добавляю измельченные орехи. Так вот хорошо разравниваю орешки. И теперь сверху на орешки буду выкладывать оставшиеся 20 слоев ювки. Еще, друзья, такая особенность в том, что э, вот это тесто, ювка или фила, лучше всего смазывать именно кисточкой, потому что на кисточку вот вы как-то можете регулировать, сколько масла вы э, кладете на тесто. Ложкой э, ну, можно переборщить с маслом. Друзья, это последний слой ювки. Перед тем, как смазать его маслом, я разрежу пахлаву на порции. Хочу сказать вам, что сделать это не так просто, как кажется. Поэтому сначала я как бы вот так вот немного надавливая ножом, отмеряю, ну, какой будет по величине сама пахлава. Вот так вот придерживая пахлаву. Слегка как бы я вот здесь продавливаю. Нужен очень хороший острый нож для этого. То же самое проделываю и с другой стороны. Друзья, в Турции есть сотни видов пахлавы, и она, конечно же, отличается по форме, по цвету, по вкусу, разные орешки используют. Молочная пахлава делается стандартной вот такой вот квадратной формы, но все-таки по размеру она немного больше, чем стандартная пахлава. Если вы кушали турецкую пахлаву, то знаете, что пахлава бывает очень маленьких размеров, так как это калорийное блюдо, я думаю, и нормально, то, что ее делают маленьких размеров. Но именно молочная пахлава, сами квадратики молочной пахлавы, они немного больше. Ну что ж, друзья, хочу вам сказать, что в приготовлении пахлавы самое сложное – это разрезать ее на квадратики. И последнее, что мы сделаем перед тем, как отправить пахлаву в духовку, мы хорошо смажем масло именно по вот этим вот разрезам. конечно смазываю сверху сами квадратики ну вот друзья и все теперь я отправляю противень с пахлавой в заранее разогретую до 175 градусов в духовку я установила противень на нижнюю полку и буду выпекать где-то полчаса до зарумянивания а тем временем приготовим сироп для бахлавы выливаю в кастрюльку стакан два стакана молока и высыпаю 2 стакана сахара. Все это размешиваю, довожу до кипения. Особенность молочной пахлавы заключается в том, что молочный сироп, или как его называют в Турции, щербет, кипятить не нужно. Нам достаточно лишь, чтобы сахар растворился в молоке. Ну что ж, сахар уже растал, я вижу, что молочный сироп уже скоро закипит. Выключаю газ. И оставляем этот сироп остывать. Когда мы его будем использовать, он должен быть теплым. Прошло полчаса, вот так вот выглядит пахлава, но я хочу дать ей минут 10 еще подрумяниться. Ну что ж, друзья, прошло еще 10 минут, 
Пахлава выглядит вот таким вот образом. Я думаю, она достаточно уже подрумянилась. В общей сложности у меня ушло 40 минут. Но, как я уже говорила, все зависит от вашей духовки. После 30 минут выпекания контролируйте процесс. Друзья, еще одна особенность приготовления турецкой молочной пахлавы. Это когда вы ее вымете из духовки, дайте ей минутки 2-3 остыть, чтобы вот этот первый жар вышел с ней. Затем можно уже заливать ее теплым молочным сиропом. Теперь осталось только подождать часа 3-4, чтобы пахлава полностью пропиталась молочным сиропом. Ну что ж, друзья, прошло 3 часа. Первый час я дала пахлаве остыть при комнатной температуре. Затем на 2 часа я поставила пахлаву в холодильник. Она пропиталась. И теперь я украшаю ее кокосовой стружкой. А также планирую украсить еще и молотыми фисташками. Друзья, молочную пахлаву можно украсить также и орехами. Вот так она выглядит в разрезе. Ну вот, смотрите, друзья, верхний слой э, довольно-таки хрустящий. Э, в серединке орешки, а нижние слои пропитались молочным сиропом. Я хочу сразу же попробовать. Ну что, друзья, хочу вам сказать, это действительно вкусно, и эта молочная пахлава, она действительно легче, чем обыкновенная турецкая пахлава. Я думаю, что нужно дать время еще немного пропитаться, то есть, в принципе, 3 часа достаточно, но если это будет часов 5 или даже вот ночь в холодильнике, то она еще лучше пропитается этим молочным сиропом. То есть нижние слои будут мягкими в молочном сиропе, а верхние слои останутся хрустящими. Друзья, так как это молочная пахлава, хранить ее нужно в холодильнике, употреблять при комнатной температуре. И так как в составе есть молоко, то желательно употребить в течение двух, максимум трех дней. Но благо у меня есть на это помощники. Дорогие друзья, что же касается названия Сутлю Нурие, то Сутлю это молочное. Нурие это турецкое женское имя. И как вы знаете, все блюда, которые я делаю на своем канале, я провожу такие мини-расследования в интернете и нахожу какие-то истории, связанные с этими блюдами, почему это блюдо называется именно так, а не по-другому. Я прочитала интервью Ниджата Гюллю, это владелец Гюллю Луба Клавалары, это одни из самых крупных и известных на весь мир производителей турецкой пахлавы. Так вот, он рассказывает очень интересную историю, связанную с этим видом пахлавы. Эта пахлава в Турции называется Ихтиляль Баклавасы, что означает революционная пахлава. Почему так? Потому что в 1980 году в Турции был совершен государственный переворот. И тогда военное правительство устанавливает верхний лимит цены, по которой можно было продавать пахлаву. А поскольку установленная цена была даже ниже себестоимости пахлавы, которую производили, то, соответственно, владельцы Юлио Лубаклава начали искать какой-то выход из этой ситуации. И, конечно же, они начали искать э, рецепт нового вида пахлавы, себестоимость которой бы была ниже, чем себестоимость той пахлавы, которую они производили на то время. И вот что они сделали. Они заменили фисташки фундуком, которые практически в два раза дешевле. А также в сироп для пахлавы они добавили молоко, за счет чего увеличили вес пахлавы. Таким образом, эту молочную пахлаву производили с относительно низкой себестоимостью, и ее можно было продавать по той цене, которую установили революционеры. Что же касается названия этого недорогого, но очень вкусного десерта, то было принято решение просто найти какое-то простое название, которое заставит народ просто полюбить этот новый вид пахлавы. И было принято решение назвать именно так, Сутлю Норие. Ну, не знаю почему, не Айше, не Сутлю Фатма, а Сутлю Норие. Это очень вкусная, нежная молочная пахлава, является немного более легкой версией своей э, более оригинальной старшей сестры. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился видеорецепт этой необыкновенной молочной турецкой пахлавы. И вы, конечно же, обязательно поставите лайки, потому что я старалась. Кстати, на моем канале есть видеорецепт о том, как приготовить еще один интересный вид пахлавы. Это бюльбюль юбасы, что означает соловиное гнездо. 
Так что переходите и смотрите. Не забывайте писать ваши комментарии, подписывайтесь на канал и, конечно, жмите колокольчик, потому что если вы этого не сделаете, то мы с вами можем потеряться в этом море, океане видео на ютубе. Это нужно для того, чтобы вам пришло уведомление, когда выйдет мое новое видео о следующем интересном турецком рецепте. До скорой встречи! Görüşürüz!